ஹாய் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பதிவு ஒரு உண்மை சம்பவம் நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்திருக்கு அதை பத்தி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பதிவை முதல்ல இருந்து கடைசி வரல பாருங்க கண்டிப்பாக ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் உறுதியா சொல்லிடுறேன் நானு வாங்க பதிவுக்குள்ள போவோம் அதாவது நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த டைட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜங்கிஸ் கானும் அவருடைய பருந்தும்னு எழுதியிருக்கிற இந்த உண்மை சம்பவம் இந்த இரண்டு பேர்களுக்கு நடுவில் தான் நடக்கிறது அதற்கு முன்னாடி ஜங்கிஸ் கானை பற்றி சில குறிப்புகள் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அவருடைய இயற்பெயர் டெமோஜின் சிறு வயதில் இருந்து உணவுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு ஒம்பது வயது இருக்கும் பொழுது உணவுக்காக தன்னுடைய தம்பியவே கொண்டுறாரு இப்படித்தான் அவருடைய வாழ்க்கை பயணம் ஆரம்பிக்குது ஒரு சில ஆண்டுகள் கடந்ததுக்கு அப்புறம் அடிமைகளாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சில பேர்களை சேர்த்து ஒரு சாம்ராஜ்யம் சிறுனதாக ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு சாம்ராஜ்யம் அமைக்கிறாரு அது மிக பெரிய அளவில் அந்த சாம்ராஜ்யம் வளர்கிறது எல்லோராலையும் ஜெங்கிஸ் கான் என்று போற்றி அழைக்கப்படுகிறார் அப்போதான் டெமோஜின் ஜெங்கிஸ் கானாக மாறுகிறார் ஜெங்கிஸ் கானுக்கு அந்த பேரின் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் லீடர் இந்த உலகத்துக்கே எல்லாம் தலைவன் அப்படின்றது அதனுடைய பொருள் வரலாற்றிலேயே அத் நிலப்பரப்பில் அதிக அளவில் ஆண்ட மன்னன் அப்படின்ற பேர் வாங்கினது இந்த ஜெங்கிஸ் கான் அடுத்தது சொல்ற போகிறது மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கொடுங்கோல் ஆட்சி அமைத்த ஒரு மன்னன் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருகிறது இந்த வரலாற்றிலே பதிந்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜெங்கிஸ் கானுடைய பேர் தான் முதலில் வரும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்நாளில் எத்தனை மக்களை கொண்டிருப்பார் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தல என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபார்ட்டி மில்லியன் பீப்புள் அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் உலக மக்கள் தொகையில் பதினோரு சதவீத மக்கள் தொகையை அவர் ஒரே அவர் ஆட்சியில் மட்டுமே அழித்து கொன்றார் அப்படின்றத வரலாற்றில் பதிவு செய்திருக்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுங்கோல் மன்னனாக இருப்பான்றது பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த உண்மை சம்பவத்துக்கு போகலாம் ஜங்கிஸ் கானுடைய பொழுதுபோக்கு வேட்டையாடுவது என்னதான் கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்தவனாக இருந்தாலும் அவருக்குன்னு ஒரு செல்ல பிராணி இருந்தது அதுதான் அவருடைய பருந்து இந்த மங்கோலிய ஆட்சிகளில் பருந்துகளை வேட்டையாடுவதற்காக பழக்கி வச்சிருப்பாங்க அதை வானில் விடும் பொழுது அது பறந்து வானில வட்டமிட்டு எங்கெங்க இந்த மிருகங்கள் இருக்கிறதோ அதாவது முயல் மான் பன்றிகள் எங்கெங்க இருக்குதோ அது வானில வட்டமிட்டு ஜெங்கிஸ் கானையும் அவர்களுடைய வீரர்களையும் அந்த அந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அந்த மாதிரியாக இந்த பருந்துகளை பழக்கி வச்சிருப்பாங்க அப்படி ஒரு நாள் வேட்டைக்கு செல்லும் பொழுது அவருடைய கையில் அந்த பருந்த வச்சுட்டே குதிரை மேலே ஏறி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த பருந்த விடுறாரு அதுவும் வானில் போய் பறந்து அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு காமிச்சு வேட்டையாடி முயல் மான் பன்றிகள் இந்த மாதிரி வேட்டையாடிட்டு ரொம்ப களைத்து போய் திரும்பி அரண்மனையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்பொழுது அவருக்கு ரொம்ப தண்ணீர் தாகம் எடுக்கிறது ஜங்கிஸ் கானுக்கு அவர் போகிற வழியில் ஒரு பத்தடி உயரத்தில் இரண்டு பாறைகளுக்கு இடுக்கில் இருந்து தண்ணி ஒழுகிறத பார்க்குறாரு தண்ணி தாக எடுக்குது அவரால் முடியல குதிரையிலேருந்து இறங்கி கையில் இருக்கும் பருந்தை விட்டுறாரு அது வானில் வட்டமிட்டுக்கிட்டு இருக்கு குதிரையில் ஒரு பை வச்சிருக்கிறார் அந்த பையில் இருந்து வெள்ளி கோப்பையை எடுக்கிறார் தண்ணி குடிப்பதற்காக அந்த கோப்பையை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த தண்ணி ஒழுகிற இடத்துல வைக்கிறாரு அதை அப்படியே சுட்டா ஒழுகி அந்த கோப்பையை நிரம்பியவுடன் தண்ணி குடிப்பதற்காக வாய்கிட்ட கொண்டு வரும்பொழுது அவருடைய செல்ல பிராணியான அந்த பருந்து வேகமாக வந்து அந்த கோப்பையை தட்டி விடுது தட்டி விட்டோடனே அந்த பருந்து ஏதோ தெரியாமல் செஞ்சிடுச்சின்னு சொல்லி அந்த தாகம் அடக்க முடியல அவரால் குனிஞ்சி அந்த கோப்பையை எடுத்து சுத்தம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் அந்த தண்ணி ஒழுகிற இடத்துல அந்த கோப்பையை வைக்கிறாரு அந்த கோப்பை நிரம்பியவுடன் ம அவர் குடிப்பதற்காக வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகும் பொழுது மறுபடியும் அந்த பருந்து வந்து தட்டிவிடுது அந்த கோப்பையை தட்டி விடுது இப்போ அவருடைய சுயரூபம் வெளியில் வருது கோபம் வர ஆரம்பிக்குது அரசனே விளையாண்டா சும்மா விட மாட்டார் ஒரு பருந்து அவர்கிட்ட வந்து வேலையை காட்டுதுன்னும் போது அவர் கோபம் வருது எச்சரிக்கிறார் அந்த பருந்தை பார்த்து இன்னொரு முறை தட்டினால் உன் உயிர் பறிக்கப்படும் உன் உயிரை எடுத்துருவேன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு அந்த கோபத்துடன் அவர் இடுப்பில் இருக்கும் வாழை எடுத்து உருவுறாரு 
உருவிட்டு அந்த கீழே கிடந்து இந்த கோப்பையை எடுத்து தூசி தட்டி மறுபடியும் கொண்டு போய் அந்த தண்ணி ஒழுகிற இடத்துல வைக்கிறாரு அந்த கோப்பையை நிரம்பிடுது நிரம்பியுடன் குடிப்பதற்காக வாய்கிட்ட கொண்டு வரும்பொழுது மறுபடியும் அந்த பருந்து வந்து வேகமாக அந்த கோப்பையை தட்டி விடுது தட்டி விட்டவுடனே அவர் கோவம் தாங்க முடியல அந்த வாழை எடுத்து ஒரு வீசு வீசுறாரு அந்த பருந்து மீது பட்டு அந்த பருந்து துண்டாக விழுந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அவர் கால் அடியில் விழுந்து அப்படியே இறந்து போயிடுது அந்த பருந்து அவருக்கு கோவம் தாங்கலை ஒரு பருந்து இப்படி எல்லாரும் முன்னாடி இன்சல்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு கோவம் இன்னொரு பக்கம் தண்ணி தாகம் வேற ரொம்ப எடுக்குது சரி இப்போ அந்த கோப்பையை எடுக்கிறதுக்கு கீழே குனிகிறாரு பார்த்தா அந்த இரண்டு ஒரு இரண்டு பாறைகளுக்கு நடுவில் அந்த கோப்பை மாட்டிக்குது அந்த கோப்பையை எடுக்க முடில சரி இப்போ ஒரு பத்தடி தானே மேலே ஏரியே போய் அந்த ஒரு நீர்த்தேக்கம் இருக்குது அந்த நீர்த்தேக்கத்திலே குடிச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏறி போகிறாரு மேலே ஏறி போய் அது குடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு கையை கொண்டு போகும் பொழுது பார்க்குறார் ரொம்ப அதிர்ந்து போயிடுறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கொடிய விஷம் உள்ள ஒரு பாம்பு அங்கே செத்து கிடக்குது அந்த நீர்த்தேக்கத்தில் அதில் இருந்து சொட்ட சொட்ட வலியுது அந்த தண்ணி இந்த பருந்து அதை மேலே பார்த்துட்டு வந்து தட்டி இருக்குதுன்றது அப்போ தான் வந்து ஜெங்கிஸ் கானுக்கு அது புரியுது அங்கே இருந்து அந்த பருந்த கீழே பார்க்குறாரு அது துண்டு துண்டாகி அப்படியே ரத்தம் சொட்ட சொட்ட நிலத்தில் செத்து மடிந்து கிடக்குது அதை பார்த்த உடனே அவர் அப்படியே பதட்டம் ஆயிடுறாரு வேகமாக இறங்கி வந்து ஏ மிகப்பெரிய ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்த மன்னன் யாருக்காகவும் எப்பயுமே வந்து கலங்கியது கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் முதல் முறையாக அந்த பருந்து இடம் சென்று மண்டியிட்டு அப்படியே கண் கலங்கி அப்படி குனிஞ்சு நிற்கிறான் அப்படியே கண் கலங்கி ரொம்ப வேதனையில் அப்படியே மனம் ரொம்ப நொந்து போய் பார்க்குறேன் தன் உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய எஜமானனுடைய உயிரை காப்பாற்றணும்னு நினச்ச இப்படிப்பட்ட ஒரு செல்ல பிராணியை நம்ம வந்து கொண்டுட்டோமே அப்படின்ற ஒரு வேதனை அவன் மனம் ரொம்ப வந்து வேதனையில் இருக்கிறான் அவனால் தாங்க முடியல அந்த பருந்து அப்படியே எடுத்து அவன் பையில் போட்டு குதிரை மேலே அமர்ந்து ரொம்ப சோகமாக அரண்மனையை நோக்கி போகிறான் அரண்மனைக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்கும் காவலர்களிடம் இந்த பருந்தின் நினைவாக தங்கத்தினால் ஆன மிகப்பெரிய ஒரு பருந்தின் சிலை வேணும் உடனே செய்யுங்க அப்படின்னு உத்தரவிடுகிறார் இந்த சோகமான ஒரு சம்பவத்தினால் கிடைத்த இந்த ஒரு பாடம் அவருக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த உலகிற்கு இந்த உலகிற்கே சொல்லணுன்றதுக்காக அந்த பருந்தின் சிலையில் இருக்கும் அந்த சிறகுகளில் இரண்டு வாக்கியங்களை செதுக்கணும்னு சொல்கிறார் அதுதான் ரொம்ப டச்சிங் ஒரு சிறகில் என்ன செதுக்கி இருக்கிறார்னா கோபத்தினால் எடுக்கும் எந்த ஒரு முடிவும் விபரீதத்தில் தான் போய் முடியும் அப்படின்னு ஒரு சிறகில் செதுக்கி இருக்கிறார் இன்னொரு சிறகில் உங்களுடைய உயிர் நண்பன் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை செய்கிறான்னாலும் அது உங்கள் நன்மைக்காகத்தான் செய்கிறான் அப்படின்றதையும் இன்னொரு சிறகில் செதுக்கி இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் கொடுங்கோல் ஆட்சி செய்த மன்னன் கல் போல மனசு இருக்கிறவனுக்கும் அதுக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஈரம் இருந்திருக்கு இந்த கல்லுக்குள் ஈரம் இந்த உண்மை சம்பவம் உங்களுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நம்புகிறேன் நான் இதை படிக்கும் பொழுது எனக்கும் கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சு மனசுக்குள்ளே ஒரு மாதிரி இருந்தது இதை உங்களுக்குள்ள பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நான் அதனால தான் இந்த பதிவை நான் போட்டேன் ஜங்கிஸ் கான் இப்போ இருந்து சரியாக ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி இதை பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் நம்மளுடைய தாத்தா அதாவது திருவள்ளுவர் இதை பற்றி முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அளவுக்கு அதிகமான கோபம் அவனையே அழிச்சிடும் அப்படின்றத சொல்கிறார் இது எந்த வயது வரம்புலாம் கிடையாது சின்னவங்களுக்கும் இது தான் பெரிய வயதுக்காரங்களுக்கும் இது தான் அப்படி பொதுவாக தான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாகவும் ஒரு ஆழ்ந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நான் நம்புகிறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் பாய்